Hello guys! Kamusta tayong lahat? Again, of course, this is Queen Nak. And sa mga bago, hello! Welcome po! And of course, sa mga bumabalik kong uh, viewers, thank you so much. At bumalik po tayo. Ayan. So, uh, we're going to make, of course, yung reading for the month of June. And sobrang sorry pala if hindi ako masyado nakapag-reading this past um, May or past month. So, ayun. So, of course, again, um, same drill po. Um, mas maganda if you know your sun, moon, and rising signs. Paano po siya makita? Ilalagay ko po sa description sa baba. Yung ilalagay ko po yung link sa description sa baba kung paano nyo malalaman yung sun, moon, and rising nyo. And of course, gagawa din po ako ng playlist nitong buong June para mas mabilis nyo makita kung saan, if ever, alam nyo na yung sun, moon, and rising nyo. All you need to know is yung date of birth, place, and time. So, makikita po yan sa ating birth certificate. Ayan, mga friends. Ayan. So, by the way pala, before um, we do yung reading, I just wanna share with you guys na all of us may, some may, but most of us, will experience what we call yung Venus Retrograde. Venus, Venus, yan. Kung paano nyo sabi ko, sin? it's Venus Retrograde. So, ibig, this is, ano, nag-run siya since May 25 hanggang June 25. Ano ba yung Retrograde? Retrograde is actually yung, kapag yung ikot, let's say, ng planet, let's say, is pa forward, um, during May 25 until June 25, babalik siya. Yun ang ibig sabihin ng retrograde. Imbis na pa-forward yung, imbis na pa-ganyan yung ikot niya, magiging pabalik. So, babalik siya. Ano nga ba yung kinalaman dito sa atin? Uh, Venus kasi is actually about uh, love, art, beauty, harmony, peace. Ayan. So, since, of course, we are doing love reading, um, Venus retrograde may affect yung or effect yung ating love life, yung harmony ng love life natin, and yung peace ng love life natin. So, ano nga ba yung mga effects niya? Ito yung most, sabi nung iba, ito yung sinasabi nilang 30 or 40 day bad decision of the heart. Bakit? Kasi ito yung times na, pinyari sa mga may jowa na, or may mga asawa na, ganyan, ito yung time na pwede nating isisi sa current partner natin yung mga problema nila from the past. Pwedeng bumalik. Same thing, pwedeng yung partner nyo, isang magiging reason ng mga um, away nyo this time is actually yung mga nangyari nung nakaraan. Pwede din siyang may mga ex kayo or may ex ka, ganyan, na biglang magpaparamdam biglang isi-shake yung world mo na, oy, kamusta? Andito pa ako na baka magkaroon ka ng feeling sa taong yun. Same thing na baka ikaw, meron kang ex na biglang mo nalang naramdaman na ay, gusto ko magparamdam kay ate. Ay, gusto ko magparamdam kay kuya. Na pwedeng mamis interpret nila to or mamis interpret mo din kapag yung ex mo naman yung biglang nagparamdam. Also, ito din yung time na um, sobrang bilis nyong naging magjowa sobrang bilis na siguro kasi let's say since nasa pandemic tayo nakaano lang tayo sa social media which is puro Facebook, Instagram lang tayo na meron tayong pwede na may kachat ka lang nagpapasaya sa'yo kasama mo lang sa puyatan biglang boom kayo na meron din yung ang ganda ganda ng relationship nyo, ang perfect tapos bigla ang break up na bakit anong nangyari bigla ang break up isa yun sa mga reason and of course meron din tayo yung parang mabilis tayong ma-attract at mabilis din tayong mawala yung attraction natin sa isang tao yun during this Venus retrograde which is March uh, May 25 until June 25 so what I suggest of course if ever Wag sana tayong pabigla-bigla ng mga desisyon when it comes to love kasi hindi natin alam kung anong magiging uh, anong mangyayari, di ba? Anong magiging result sa huli. So what I suggest is hinay-hinay lang tayo sa 
pag de decision when it comes to love okay so again guys so let's go sa ating reading sa cards and of course just to advise you general reading po to um iba sa iba uh, pwedeng hindi mag sink in sa yo or mag um mag ano sa uh, tag ito pwedeng hindi mag sink in sa yo or pwedeng um hindi so, if ever kung ano yung nag-resonate sa inyo, if, if ever hindi man siya nag-resonate, kunin nyo lang yung mga bagay-bagay na nag-resonate and then iwan nyo yung iba. Okay? And then again guys, um, we comment pala kayo if ever isa kayo sa mga naapektuhan nitong Venus, Venus retrograde na to, ba Para may mapag-usapan din tayo sa ating chat room. And of course, don't forget po na mag-subscribe sa channel ko and pahit na rin po ng notification bell and of course do also check my instagram and my facebook account which is queenmac ayan so yep tara na po sa reading hello pisces sun moon and rising kamusta po tayo dito at and i hope everything's fine everything's okay and i hope of course masaya tayong lahat happy tayong lahat diba and of course, let's talk about love, 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 love. Kung ano bang ba gusto mo, gusto niya, pagkakaparehas niyo, pagkakaiba niyo, and many more. <laughs> so, spicy, spicy, tingnan natin. Okay. Oh, um, so gusto mo sa relationship, let's see. Ikaw yung tipo ng taong um, nag-iisip. Pinag-iisipin mo yung mga bagay-bagay. Ikaw yung tipo ng taong sa isang relationship bago gumawa o mag -desisyon. Ikaw yung tipong gusto mo maayos. Yung pag nag mo siya at once na naisip mo siya, go na to. Parang masyad seryoso ka. Technically, you're so serious when it comes to relationship. You might feel stuck minsan, but the good thing about this is that if you're stuck, nag-iisip ka, nag-iisip ka how to make this relationship strong, how to make this relationship maging masaya ulit, how to make the relationship okay, ayan, parang you have everything in you, parang yung actions na lang, parang ang dami mo ng plano sa relationship mo para maging okay, it's just time for you na take actions, time for you na kung ano man yung mga plano mo sa relationship na to, gawin mo na. Ayan. Siya naman, yung partner mo is, I can see that he's very happy sa relationship nyo. For him or her, nakapa, napaka-perfect na ng relationship nyo, as if yung relationship nyo is parang nasa top of the world, ayan na. So, sobrang happy siya sa relationship nyo, which is actually good. ba? Ngayon, um, what I see here, yung pagkakaiba yung dalawa, yes, it has entered or, um, isa sa inyo maybe is strict. Isa, I think ikaw yun. Um, isa sa inyo gusto super stable, super okay, super maayos yung relationship. Yung isa naman, of course, gusto pa rin naman niya ng stability. Pero ayaw niya ng sobrang stricto. Ayaw niya ng masyadong uh, maraming bawal. Ayaw niya ng madaming demands. Kasi gusto niya yung let's enjoy whatever we have right now. Yun kasi ang gusto niya. And of course, um, minsan, kayong dalawa, I can see na um, because yung nga sa pagkakaiba niyo sa relationship na both of you might feel sad. Both of you, ito, five of cups. So, both of you might feel sad, might feel nasasakal because nga, sa nangyayari, yung partner mo siguro na, um, ito yung parehas nyo ha, parehas kayong struggling sa relationship na to. Which is pwedeng siya, nag struggle siya kasi masyado kang stricto. Ikaw nag-struggle ka kasi parang feeling mo wala siyang pakialam. But I'm telling you, may pakialam siya sa relationship mo. Masaya nga siya sa relationship mo. He's celebrating the, the relationship lagi. And he or she feels na she's already in top of the world. Dahil sa relationship mo. It's just that, I think, um, nag-overthink ka lang. <laughs> Or masyado kang strict to. Masyado kang maraming bawal. Kasi nag-overthink ka. Madami kang iniisip. 
That's the reason why. Parang ikaw sad ka. So, siya minsan nagiging sad din siya. Kasi sobra ka din humawak. Diba? Um, you're, bur- you're both doing hard work sa relationship mo. Wala namang problema dyan sa relationship mo. Um, hard work naman. Parehas nyo namang gustong maayos yung relationship nyo. Parehas yung gustong maayos kung ano man yung problema yung pinagdadaanan nyo. And I can see na um, pwedeng yung time, yung oras is ilaan nyo para sa isa't isa to talk about things. Pag-usapan nyo yung mga bagay-bagay. In that way, lalo na ngayon, you have a lot of time to talk to your partner. Ang dami yung oras ngayon. So, I think this is the time that you need to talk to him, talk to her. Kung ano ba dapat yung bawasan mo sa ugali mo, bawasan niya sa ugali niya. His, I think everything is good naman eh. Gusto nyo ng perfect relationship. May sobra lang. May sobra lang sa ugali mo na nagiging reason kung bakit nasa-shake yung relationship ng dalawa. And of course, af- page of swords. You have to try something new. Ibig sabihin, if you never nyo pa napag-usapan itong mga bagay-bagay na to, it's time for you to take action. It's time for you to do the first move. It's time for you na um, kung ano yung mga iniisip mo, sabihin mo sa kanya. Kasi masyado ka maraming iniisip eh. Kung ano yung mga iniisip mo, sabihin mo sa kanya kung bakit. At tell him the reason. Kung bakit ang daming at parang nasasakal mo na siya. Kasi ito yung gusto mo, ito yung plano mo. Of course, we have to take action para maging-maging okay yung relationship nyo. Para hindi maging sad. Para hindi mapunta kung saan yung pinaghirapan yung dalawa. Hindi mapunta yung hard work yung dalawa sa relationship na to sa wala. Diba? And of course, Pisces, um, to end this reading, meron ako dito card from the universe and tingnan natin kung ano yung message ng universe sa inyo sa inyong dalawa when I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe again, of course, sabi niya make sure na masaya kayong dalawa make sure na even though nag-iisip ka ng mga plano ng mga dapat-dapat gawin, make sure na masaya ka kasi kapag masaya ka at ang saya-saya mo din sa mga plano mo ang saya-saya mo sa mga bagay-bagay ma-attract mo yung support sa universe eh. ma-attract mo yung support kung paano mo kakausapin yung partner mo na kung, yung, kung ano yung nararamdaman mo pwede i-attract ka din ni universe ibibigyan ka ng support ni universe na maging maayos yung relationship mo na siya is maging kahit pa paano eh, hindi naman masyadong pakawala, ganyan, hindi masyadong nagsiselebrate ng isigaw laki lang na minsan seryosohin naman niya mga bagay-bagay. So, ayun, Pisces, that's all for today and I hope nag-resonate sa inyo itong reading na to. And if yes, please do leave a comment down below and if not, please kunin nyo lang yung nag-resonate sa inyo and just leave yung mga hindi nag-resonate, okay? So, again, of course, Pisces, this is Queen Na. Um, please make sure na na kita nyo kanina yung Ven- Venus retrograde kung ano yung mga nangyayari that will be from May 25 to June 25 so at least kahit tatano aware kayo again of course thank you so much Pisces you do have a good day and thank you so much for watching again my name is Finnak paalam bye